Okay, assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you for doing this uh, program with me. So, inshallah ta'ala, we are going to Imran Khan ki jo situation. Yes, yes. So, it was that you are going to see the scenario that you are going to see unfold. Or we are going to complex and complex. हां इससे पहले पहले तो यह फैसला करना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स है उसकी बुनियाद जो है वो क्या है यानी कि एक फर्ज करो एक सोच यह है कि इमरान खान एलिट्स के साथ मिला हुआ है और यह सारा एक किस्म का ड्रामा है और जो है वो और यह जो है वो जब पूरी जो पॉपुलेशन उसके लिए वोट करेगी वो आएगा और तब वो सारी तब्दीलियां ले आएगा जो इस्लाम के खिलाफ होंगी इस तरह जो है वन वे ऑफ थिंकिंग इस तरह है ठीक है और दूसरी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो ये है कि यानी कि इमरान खान जो है वो क्योंकि वो जिस प्लेटफॉर्म में आया है करप्शन के खिलाफ तो उसके खिलाफ काम कर रहा है और सब उसके खिलाफ हो गए हैं क्योंकि वो उसके खिलाफ काम कर रहा है तो मतलब इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है कि इमरान खान जो है वो किसी बड़े प्लान के अंदर काम कर रहा है या या इमरान खान जो है और सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं और एक दूसरे के साथ यानी कि उन सब के एक दूसरे से कुश्ती हो रही है और सब जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं उसमें आर्मी भी आ जाती है पॉलिटिक्स भी सारे वो आ जाते हैं तो इसको जो है समझने के लिए सबसे अच्छा जो जरिया है जारी बात है वो कुरान और सुन्नत को देखने का है कुरान और सुन्नत में जो हमें मिलता है कि बहुत सारे फोर्सेस हैं मीनिंग नसारा एक फोर्स हो गई यहूद एक फोर्स हो गई और जो है इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो कुफार के हां अबू लहब और अबू जहल का एक लहजा था और इसी तरह अबू तालिब और दूसरे लोगों का एक और लहजा था तो इसी तरह जो है इस तरह नहीं था कि सारे कुफार जिस तरह कहा जाता है ना अलकुफरु मिल्लतुल वाहिदा तो इस तरह नहीं है कि वो हर वक्त ही वो उनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल एक ही है यानी कि दुनिया की जो एलिट भी जो है वो किसी एक एजेंडे पे मुत्तफिक नहीं है क्योंकि कुरान में आता है तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता तुम्हें नजर आता है कि वो सारे एक साथ हैं लेकिन उनके दिल जो है वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे तो इसी तरह जो है हर लेवल पे है अब जो इमरान खान के साथ है लगता है कि सारे एक साथ हैं लेकिन एक साथ नहीं है नवाज शरीफ के साथ लगता है सब एक साथ हैं लेकिन जारी बात है हर बंदे का दिल हर बंदे की सोच उसके अपने मुफादात हर बंदे के होते हैं तो हर बंदे की एक लिमिट होती है मैं इस बंदे को कित, कितना सपोर्ट करूंगा इतना जो है आर्मी की लिमिट है कि मैं कब तक एक पार्टी को सपोर्ट करूंगा और कब तक एक दूसरी पार्टी के खिलाफ जाऊंगा यानी हर एक ادارہ उसकी एक लिमिट होती है अमेरिका की लिमिट है कि हम ये ये एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन ये ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तुम बेशक हमारे खिलाफ बयान देते रहो लेकिन ये ये करते रहो ठीक है तो यानी कि इस तरह जो है थिंग्स आर नॉट लाइक एक आजकल जो है नौजवानों में एक सोच जो बहुत यानी कि वो फैल रही है वो हर चीज को इस यानी تناظر में देखते हैं कि कोई एक ग्लोबल एलिट है और वही सब कुछ जो है वो कर रहे हैं ऐसे होता है कभी-कभी जिस तरह World War One or World War Two banking जो system जो था उसने दोनों sides को पैसे दिए उन्होंने अपना मुनाफा दे असल में जो कुरान की यही जो है वो ताबीर है या तो दुनिया के हो या आखरत के हो जो दुनिया के वो फिर सब अपनी मुफादात देखते हैं तो इस तरह जो है वो अच्छा एक तरफ तो ये बात आ गई दूसरी तरफ ये है कि कुरान में ये भी है कि कि कुछ ना कुछ क्योंकि वो जब इस्लाम के खिलाफ आ जाते हैं तो वो एक किस्म का एजेंडा एक किस्म का एक हो जाता है तो इसमें फॉर एग्जांपल कुरान के जो अल्फाज हैं हिजब शैतान तो यानी कि जो शैतान की जो पार्टी है वो जिस तरह अब वो पार्टी एक चीज नहीं है क्योंकि कुरान में ये भी आता है इन फिरौन अला फिल अर्द व जअलु अहलुहा शियान फिरौन जो है वो सबसे उसने अपने फिर जो अपने अंदर जो है लोगों को डिवाइड किया हुआ था 
یستدعیفہ تاکہ دوسروں کو کنٹرول کریں کیونکہ ایک چیز اتنی پاورفل نہ بن جائے تو کبھی کبھی جو ہے ایک پرسپیکٹو سے چیزوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے جیسے امریکہ میں جو ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ریپبلکن پارٹی ہے ہیڈ ڈیموکریسی لیکن صرف دو پارٹی ہیں تو یہ تو ٹو پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے ریئلی کیونکہ دونوں کی فورن پالیسی تقریباً ایک ہے اور اندر جو ہے وہ بس وہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر لڑتے ہیں ابورشن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرج کیا ہے کیا نہیں ہے اس طرح جو ہے تو یعنی کہ اٹس اینی وے تو جہاں تک رہا پاکستان کا معاملہ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جو دنیا داری ہے یا دین ہے پہلا ٹھیک ہے دوسرا جو ہے ہر گروپ جو اپنی اپنی الگ الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے ان سب کا ایک ایک اپنا معیار ہے ٹھیک ہے وہ چائے بنا جس طرح ایم کیو ایم ہے اگر آرمی نے ایم کیو ایم کو بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم وہی کرے گی جو آرمی چاہتی ہے وہ کبھی کبھی اپنے طرف سے بھی کچھ کر سکتی ہے تو یعنی کہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی اگر فرض کرو عمران خان کو کوئی لایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب عمران خان کو ہنڈریڈ پرسینٹ کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے اچھا دوسری جو ہدایت قرآن نے دی ہے کہ ہر چیز کو اب اس کے ظاہر کے لحاظ سے دیکھو اور یہ کدھر آئی ہے یہ بات سترک کہف میں آئی ہے اور یہ بات میرے خیال سے سترک کہف میں اس لیے آئی ہے کیونکہ اتنے اتنے ساری آوازیں ہیں نوائزز ہیں تھیوریز ہیں آئیڈیاز ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس میں گم ہو جائے گا چلو اس لحاظ سے دیکھوں یا اس لحاظ سے دیکھوں تو قرآن نے وہ بالکل سمپلیفائی کر دیا ہے ولا تو میریم اللہ میرا ان ان سے تم جھگڑو نہ سوائے اس کے اوپر جو سب سے جو ظاہری بات ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کو جو بات ظاہری لگ رہی ہے نا افرض کرو عمران خان کو کوئی لایا ہے باہر سے اب وہ پریزیڈنٹ بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا ٹھیک ہے اب ہمیں تو نہیں پتا نا کہ وہ ظاہرن تو نہیں ہوگی وہ بات ظاہرن تو یہ ہوگی عمران خان ہے ٹھیک ہے تو جب تک عمران خان چاہے وہ کسی نے اس کو بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو لیکن جب تک وہ یعنی کہ اگر وہ دین کے اوپر زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ظاہرن جو ہے وہ اس کو ناپیں گے اس کے اوپر یہ اسی کو اسی کو قرآن نے جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کیا رجمن بالغیب یہ بھی سترک کا حق میں آیت آئی ہے کہ وہ اس طرح جس طرح وہ دیر تھروئنگ ڈارٹس ان دی ان سین وہ جس طرح ڈارٹ کیا کہیں گے نشانے لگا رہے ہیں نشانے لگا رہے ہیں لیکن ان کو غائب کے اوپر کہ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہے مسئلہ صرف آپ کو وہ پتا جو ظاہر ہے ظاہر کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لو اس کے اوپر آرگیومنٹ کر لو تو پیچھے سے جو ہو رہا ہے وہ پھر اس ظاہر سے ظاہر جو ہے وہ اس پیچھے چیز کی عکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اگر کوئی کام کر رہا ہے اب دین کے لیے اور آپ کہہ دیں وہ جو ہے وہ دین کے لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ آپ جو ہے رجمن بل غائب کر رہے ہیں آپ ڈارٹس ان دی ان سین آپ جو ہے وہ نشانہ بازی کر رہے ہیں غائب کے اندر وہ بالکل اسپیکولیشن والی بات ہوتی ہے تو یہ جو ہے قرآن میں بالکل اس کو پسند نہیں کیا جاتا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم آپ جب کسی چیز کے اوپر سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہیں ایک چیز وہ ہے جو قطعی ہے یہ قطعی طور پر ہے یعنی کہ وہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ کب ہوگی جب وہ بات قرآن یا سنت سے ملے گی تو تب ہو گئی ہنڈریڈ پرسینٹ تو یہ بات قطعی اگر کوئی چیز قرآن اور سنت سے نہیں ملتی یعنی کہ چلو قرآن اور سنت میں عمران خان کے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا نا تو کوئی بات قطعی نہیں کی جا سکتی پھر وہ بات غنی ہوگی غنی مینس پاسبلٹیز تو جب آپ کسی چیز کو ظاہرن دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے آرگیو کرنا ہے تو ظاہر کے اوپر کرو دس از دا فرسٹ تھنگ کیونکہ جب آپ اسپیکولیشن کرنے لگتے ہو نا وہ پھر اسپیکولیشن وہ جو ہے وہ آپ کو کبھی ہدایت نہیں دے گی پرابلم یہی ہوتی ہے جتنے بھی لوگ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا پالیٹکس کا خاص طور پہ عوام کی بات کر رہا ہوں ان کی زیادہ سے زیادہ اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ 
ظاہر کو نہیں دیکھتے ظاہر کو زیادہ کم ویٹ دیکھتے ہیں جو ظاہر بات ہے اس کو کم ویٹ دیتے ہیں اور جو اسپیکولیشن والی بات ہوتی ہے جو آپ کا گمان ہوتا ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ اس طرح ہو رہا ہوگا اس کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہو اس کے بجائے کہ جو ظاہر اچھا اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ عمران خان کو ناپیں گے اپنی دینیت سے اپنی دینی معیار سے ہر بندہ جو ہے وہ اس کو میں آپ کو بہت ایک سمپل سا ایک تزان دے دیتا ہوں کہ بہرون ملک جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں میجورٹی یعنی کہ اوور ویلمنگ میجورٹی اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ بہت ساری ہیں لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ہمیں جو ہمیں کیونکہ اس میں میں بھی میرا بھی باعث ہوں ہمیں جو دین ملتا ہے امریکہ میں فار ایگزامپل ٹھیک ہے وہ اس میں جو ہے ہم اس چیز سے زیادہ امپریس نہیں ہوتے کہ کتنی داری ہے جسے ہم دینی شاعر کہتے ہیں یعنی کہ دینی شاعر داری کتنی ہے اس نے ٹوپی پہنی ہے نہیں پہنی ہے اس نے دینی لباس پہنا ہے نہیں پہنا تو اب جو بہت یعنی کہ رسمی لحاظ سے دیندار ہوگا وہ عمران خان کو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ٹرن آف ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی بھی نہیں ہے شراب کی کچھ پکچرز بھی ہیں اور جو ہے وہ یعنی کہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ غلطیاں اس کی قرآن قرآن بھی نہیں پڑھنا ہوتا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو کیونکہ وہ ایک ہم پڑھنے کا معیار ہے نا ایک بالکل جس کا معیار ہی وہ شاعر ہوں گے کہ یہ یہ پہن لیا یہ پہن لیا اس طرح پہن لیا یہ دیندار ہے اور یہ کر لیا تو دیندار نہیں ہے تو ہم تو ہم تو مسجد میں ہیں تو اب ایک بندہ جو ہے گورا ہے وہ پورے ٹیٹوز کے ساتھ مسجد میں آ گیا ہے تو ہم تو ہم نے تو اس کو اسلام کے معنی میں بتانا ہے اور ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ اس کا لباس کس طرح ہے یا اس عورت کی لباس کس طرح ہے ہم نے تو اسلام کے معنی بتانا ہے اور بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پکے یعنی کہ نشے میں شراب میں ہر قسم کے لیکن ان کا دل جو ہے بہت صاف ہے تو دل جو ہے بہت صاف ہے کیونکہ دل صاف ہے تو اسلام کی بات کرو تو چاہے انہوں نے وہ ظاہرن لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا بندہ کس طرح جو ہے اسلام کو قبول کرے گا لیکن وہی لوگ اکثر و بیشتر وہ اسلام کو جو ہے بہت یعنی آسانی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی جو ہے معاملہ ہے تو ایک یہ ہے کہ جو ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا ہمارا معیار جو دین کا ہے وہ صرف رسومات میں نہیں ہے ایک اور ایک تو یہ بات ہوگی ٹھیک ہے ایک اور پھر جو دین کو سمجھتے ہیں وہ پھر اب فرض کرو عمران خان سے یہ تو تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ خلافت لے آئے عمران خان کو کہ مجھے پتا ہے کہ میں جب تنظیم اسلامی کی کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو پاکستان میں تھے تو وہ بتاتے تھے کہ جب عمران خان آتے تھے قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر صاحب کو سننے تو ان کے سوالوں سے پتہ لگتا تھا کہ ان کو دین کا جو جامع تصور ہے وہ نہیں ہے وہ تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا اس کا اب ہر بندہ دین کے اوپر اس طرح چلتا ہے جس طرح اس کا تصور ہوتا ہے تو عمران خان میں جو ہے وہ زیادہ کانسیپٹ وہ ہے اس کا سوشل جسٹس کا تو عمران خان اسٹل اس لیول پہ ہے وہ ویسٹ کی غلطیاں کو بھی سمجھتا ہے اچھائیوں کو بھی سمجھتا ہے لیکن جو ہے اس کی جو اچھائیاں اس کے اوپر وہ زیادہ جو جو سوشل جسٹس یا اور کچھ جو ہے وہ لگتا ہے کہ کبھی کسی وقت میں صوفیزم میں بہت وہ اس طرح بھی گیا ہے یہ اس عمران خان کا جو ہے ایک قسم کا پرسپیکٹو ہے اچھا اب بات اس پہ آ جاتی ہے کہ جب تک خلافت نہیں آتی تب تک کون سا بندہ اچھا ہوگا مسلمانوں کے لیے اسلام کے مسلمانوں کے لیے تو اس کے اوپر جو بہت میں سمجھتا ہوں اچھی بات کی ہے وہ شیخ یوسف کرداوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے عرب دنیا میں ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے 
और डिक्टेटरशिप में वो किसी भी हरकत लाना या किसी भी तहरीक लाना या कोई भी लोगों को ऑर्गेनाइज करना वो तो बहुत यानी कि बहुत मुश्किल वाली बात होती है बिल्कुल तो शेख करदावी ने फिर ये कहा बल्कि इसके ऊपर किस्म का फतवा दे दिया कि हमें इस्लाम लाने से पहले हमें पहले आज़ादी चाहिए ठीक है यानी कि वो जो फोर्सेज जो इस्लाम के खिलाफ और डिक्टेटरशिप के को क्योंकि हाँ इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं मुसलमान मुल्कों में खास तौर पर डिक्टेटरशिप को कौन पसंद करता है ये रही हमारी हिस्ट्री जब से ब्रिटिश एम्पायर गई है उन्होंने ही उन्होंने यानी कि पहले तो सारी जो किंग्स को इस्टेब्लिश कर लिया सऊदी का किंग हो गया हुसैन हो गया जॉर्डन में इस तरह जो है वो सारे जो बादशाह थे उनको फिर बाद में जब बादशाह रिमूव हो गए जिस तरह किंग फारूक था और ये तो फिर मिलिट्री को जो है ज़्यादा मिलिट्री क्यों मिलिट्री में बताता हूँ उसकी बहुत सारी वजूहत हैं एक वजह ये है कि मिलिट्री को हमेशा एहसास रहता है कि हमें वेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि हम अपने वेपन्स किधर से ख़रीदेंगे तो उनकी जो सोचने का जो तरीका है वो ये हमें इतने वेपन्स चाहिए हमारा दुश्मन इंडिया है हमें इतने वेपन्स चाहिए अच्छा वेपन्स किधर से आएंगे ख़ुद तो आप नहीं बनाते ख़ुद तो आपकी फैक्ट्री नहीं है बनाने की तो फिर आप किधर से लेंगे वेस्ट से लेंगे ना अच्छा वेस्ट से लेंगे तो आपको वेस्ट से ताल्लुक चाहिए वैसे ताल्लुक चाहिए तो आप फिर क्या होता है ताल्लुक बनते हैं ताल्लुक बनते हैं तो आप उनके अकेडमीज़ में जाते हो उनका जो रहन सहन का तरीका है उन्हीं की शराब मैं मिसाल देता हूँ मैं जब आ, कभी काम कर रहा था शिकागो में एक मजहबी अदारे में आ, तो वहाँ पे एक कर्नल थे मेरे ख्याल से कर्नल थे तो उस वक्त ये मुशर्रफ आ रहे थे शिकागो में शिकागो में मुशर्रफ के भाई रहते हैं ठीक है तो वो उधर रहते हैं तो उस वक्त उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू की हुई थी उसके लिए वो फंड रेजिंग कर रहे थे मुशर्रफ साहब अच्छा वो जो कर्नल थे वो क्योंकि वो दीन के अदारे में हमारे साथ काम कर रहे थे तो कभी मेरे साथ भी बात करते थे कहते मैं चाहता हूँ कि तुम मुशर्रफ से बात करो जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं खिलाफत के बारे में वगैरह तुम बात करो मुशर्रफ से ठीक है उन्होंने कहा उनकी वो फला फला जगह फंड रेजिंग होती है तो हम वहाँ पर चलते हैं ठीक है चलेंगे अच्छा अब फंड रेजिंग के लिए सब लोग आ गए ठीक है मुशर्रफ साहब नहीं आए क्योंकि मुझे बाद में उन्होंने बताया कि असल में उन्होंने शराब पी हुई है तो उन लोगों ने उनको कहा था ना आए ना बात करें अब ये शराब जो है ये पूरी जो इलीट है पाकिस्तान की जो आ, आ, आर्मी में है क्योंकि उनकी ट्रे, वो ट्रेनिंग के लिए इधर आते हैं अमेरिका में वो अब हुसन मुबारक था हुसन मुबारक ही न्यू हाउ टू स्पीक रशन रशन उनको बोल उन्होंने ट्रेनिंग रशिया से नहीं ये उस जमाने की बात है कि जब रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस था मिडल ईस्ट में तो एक काफ़ी भी जो था उसकी उसने किताब लिखी थी उसका नाम था द रेड बुक कम्युनिज्म के ऊपर यानी कि सोशलिज्म कम्युनिज्म उसने मुबारक में भी उसमें आ जाता था बहुत सारे एक वो एक वक्त था एक मूवमेंट उसे कहते हैं फैन एरबिज्म ये जब ओ आई इस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओ जब इस्टेब्लिश हुई थी पहले तो अमरीका जो है इसके ऊपर बहुत वो खुश नहीं था तो उसके बरक्स जो है उन्होंने फैन एरबिज्म की एक मूवमेंट चलाई अरबों के यहाँ कि हम अरब इज़म के ऊपर जो है वो यकजहती चाहते हैं इस्लाम के ऊपर नहीं तो उसमें हुसन मुबारक भी था उसमें कदाफी भी था उसमें सदाम हुसैन भी था बल्कि सदाम हुसैन तो बहुत यानी कि जो अरबी कदीम जो वो खुद अल्फाज इस्तेमाल करता है कि उसको वो बहुत यानी कि था एनी मेरा मकसद कहने का यह है कि एक रीज़न आर्मी जो है वो अपने आप को अंडर समझती है वेस्ट के वो ये है कि वो उनको जो है वो जब आर्मी के लिहाज से देखो नंबर्स के लिहाज से देखोगे और यानी कि वो तो एक तो वो हो गया दूसरा जो है आप उधर से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उन्हीं का रहना उन्हीं का रहन सहन उन्हीं की शराब उन्हीं का लाइफस्टाइल फिर आप अपने बच्चे जो है वेस्ट में बेचते हैं आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट में हो जाती है आप रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं हम अमरीका में या ब्रिटेन में या कहीं ना कहीं हम जो है चले जाएंगे ठीक है तो ये पूरा जो इलीट जो है मैं आम सोल्जर की बात नहीं कर रहा आम जो दीनदार दीन को इस्तेमाल किया जाता है उनमें उनको उनको यानी मोटिवेट करने के लिए ठीक है दीन को इस्तेमाल किया जाता है उनमें जो है वो एक यानी कि हम एक 
uh, you know, to to give them like you can say like an edge, a psychological edge. Ye hum din ke liye kar rahe hain aur is niyat se kar rahe hain aur taaki jo hai wo ek zyada jazbe se kare. Lekin jo aap jaise ranks ke upar jaate ho aur jaise aapke taluqat baahar se bante hain ya aapke taluqat elite se itself bante hain to kya hota hai? तो होता यह है कि आप फिर उसी रहन उसी सहन और मिलिट्री लोग जो है कम्प्लीटली सेक्युलर हैं आप देख लें मुशर्रफ को इस्लाम के बारे में क्या पता था ठीक है तो एक तो ये बात होगी दूसरी सोशियोलॉजिकली एक एक चीज होती है जो इस पाकिस्तान में हो रही है मुझे इस वक्त रेफरेंसेस मेरे ज़हन में नहीं है लेकिन मैं आपको जो थ्योरी जो है वो मैं बता देता हूं कि जो इलीट होते हैं ना आप मरियम नवाज के एटीट्यूड देख लें या किसी भी यानी कि किसी भी इलीट का आप एटीट्यूड देख लें ठीक है वो वो ये होता है कि जैसे आवाम आपसे दूर होती है आपकी उनके खिलाफ नफरत ज्यादा बढ़ती है सही और जैसे आवाम जो है इलीट से दूर होती है तो आवाम की भी नफरतें इलीट से ज्यादा होती हैं ठीक है वन मेजर डिफरेंस अब जाहिर की हम बात करेंगे ना जाहिर की इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस बात को सोशियोलॉजिकली अभी नोट नहीं की लेकिन वन मेजर डिफरेंस बिटवीन नवाज शरीफ एंड मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री एंड इमरान खान इनमें डिफरेंस क्या है और इसमें आप को भी डाल दें कि दारी नवाज शरीफ फैमिली एंड मिलिट्री आर सीन एज इलीट and imran khan is seen as a man from the people hmm bilkul theek hai he was a cricketer he's not super rich he's not poor he is hmm. upper class he's rich but he's not like nawaz sharif rich he's hmm. not like, he's not in billions of dollars okay he's not in millions of dollars like that theek hai the yeah, interaction with people is uh, very close perception ye hai na hmm perception ye bilkul 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 perception ye hai ki imran khan is of the people hmm bilkul aur perception ye hai ki wo us uske baujood ameer thodi the hmm bilkul aise theek hai na jis tarah zardari ke baujood ho gaye ya nawaz sharif ke baujood ho gaye bilkul perception ye hai ki imran khan is yani ke uski ammi uh yani ke they were middle class he went to hsn hmm. right? the upper middle hmm. class so he was well to do but mm. he was not uh, you know uh, some super rich person yeah. that's untouchable to get <clears throat> comes from a background of this is one yani ke america mein jab hum politics ki baat karte hain na to ye ek bahut important concept hai america mein jab wo political science ki baat karte hain ki kaun sa president dekha jata hai as he is part of the elite this is trump so, ट्रम्प और जॉर्ज बुश को एक तरीके से देखा जाता है और जो है जिस तरह आप समझ लें ओबामा उसको जो है दूसरे तरीके से देखा जाए ही फ्रॉम द पीपल ही इज ब्लैक यू नो ही वेंट टू कॉलेज एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ही वर्क हार्ड ही प्रूव हिमसेल्फ एंड देन तो ये जो है ये योर सेल्फ मेड राइट आपको आपने अपने आप को खुद बनाया है आप जो है Uh, आप uh, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज अपने अबाउजदाद की वजह से नहीं है मैंने आपने अपने आप को खुद तो जाहिर जो है क्या कहा जा सकता है कि इमरान खान इज नंबर वन सेल्फ मेड ठीक है नंबर टू उसका परसेप्शन ये है कि वो इलीट uh, से नहीं आया ठीक है ओके इवन दो ही नोज द इलीट इसके ऊपर फिर बाद में बात कर सकते हैं बट बट ही 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 मेट पीपल गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली लेकिन उसने इकबाल की तरह ही सीन बोथ साइड्स ठीक है एंड अच्छा इसमें इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्या अल्लाह का हाथ है जो कुछ इवेंट्स हो रही हैं इसके पीछे इसके ऊपर भी मैं बात थोड़ा सा करूँगा उसको भी हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं तो पहले तो ये है कि जो भी बात करनी है ना जाहिर के ऊपर करो ठीक है ना तो अच्छा जिस तरह मिसाल के तौर पर अच्छा अगर आप जाहिर के ऊपर बात नहीं करेंगे ना यू फॉल इन टू कॉन्ट्रोडिक्शन मैं आपको मिसाल देता हूँ अब कोई कहेगा अच्छा उसी ने हायर किया था कि उसको कोई शूट करे 
आप मुझे बताओ आप किसी को हाइड करोगे आपके टाउन के ऊपर कोई शूट करे नहीं बताओ आप एट इयर्स ओल्ड हो या सेवेंटी इयर्स ओल्ड आप किसी को हायर करेंगे आपकी टांगों में कोई मारे <laughs> वो तो बिल्कुल नहीं बहुत ज़्यादा ही रिस्क है बहुत ज़्यादा हैं तो दिस टाइप ऑफ कंट्रडिक्शन के वो यू नो ही हायर्ड समबडी टू शूट मी तो वो ताकि जो है वो सिंपेटीज मिल जाए मेरा जब आप जाहिर से रह के जब आप लाइफ के ऊपर बात करने लगते हैं ना आप कॉन्ट्रडिक्शन में पड़ जाते हो दिस इज द प्रॉब्लम ठीक है मिसाल इसकी ओर एक और मिसाल देता हूँ कुछ लोग कहेंगे अच्छा वो यूक्रेन और नेटो और रशिया सारे एक ही पेज पे ठीक है वो बस ड्रामा कर रहे हैं और उन्हें ये सिचुएशन क्रिएट करनी है अच्छा वो असल में नहीं है वो सारे एक साथ ही हैं और वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को हम लड़ रहे हैं अच्छा अगर एक साथ हैं तो इससे ज्यादा आसानी नहीं था कि सारे एक साथ हैं तो एक साथ ही सारा फैसला कर लें और लड़ाई ना करें अगर बात करने लगते है ना जो जाहिर के अलावा तो यू फॉल इन टू कॉन्ट्रोडिक्शन दिस इज अदर पॉइंट आई वॉन्टेड टू मेक के ठीक है इमरान खान ने अच्छा अब मुमकिन से की तरफ से आते हैं यानी कि लॉजिकली क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान ने ऐसे किया हो हाँ मुमकिन तो हर चीज है देखिए मुमकिन में से है कि हो सकता है इमरान खान ने किसी को पैसे दिए हों कि मुझे शूट करना मुझे जो है चार गोलियां लगा देना तो मैं फिर जो है वो लोग मुझे पसंद करने लगे ठीक है तो ये मुमकिन में से है लेकिन ये मुमकिन में से इसकी इसकी यानी कि पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं मुमकिन में से है या ये हकीकत नजर भी आता है कि ऐसे हो सकता है कि वो करे हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हम देखते हैं ना ऐसे भी हो सकता था या ऐसे भी हो सकता है ये सोचने का तरीका नहीं है हम हमेशा जब मिसाल के तौर पर खुदा है या नहीं है क्या मुमकिन है किसी भी लेवल पे कि खुदा ना हो मीन के मुमकिन में खुदा नजर नहीं आ रहा हो सकता ना हो लेकिन ये क्या वैलिड थिंकिंग सिर्फ एक क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है इसलिए वो सही है वो हक हक वाली बात ऐसे तो नहीं है आप, आपने तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने होंगे ना लेकिन जाहिरन जो है जो इंसान का जो एक्सपीरियंस है उसकी जो मुशाहिदा है कि कोई चीज जो है किसी के बनाने के बगैर नहीं बनती जाहिर तो ये ठीक है तो जाहिर के ऊपर आप जब नापेंगे तो आप कॉन्ट्रोडिक्शन में नहीं फॉलो करेंगे ठीक है पीछे से क्या हो रहा है हमें नहीं पता राइट वो सिर्फ अल्लाह को पता है और अल्लाह तला ने हमें दायद दी है कि उस गायबी चीज के पीछे मत जाओ सिर्फ उसी को देखो वही आपके लिए काफी है कि आप उसका तजिया कर लें जो आपके सामने है ठीक है तो जाहिरन ये है कि इमरान खान रिप्रेजेंट्स द पीपल इमरान खान इज नॉट पार्ट ऑफ द इनलीट दैट्स व्हाट इसलिए इट मेक्स सेंस के ही इज अगेंस्ट द इनलीट ऐसे नहीं है कि एक जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहा है वो तो दोनों एक ही यानी कि देखा जाता है दोनों एक ही इनलीट के हैं ठीक है तो अच्छा अब आ जाए इस बात के ऊपर के इमरान खान जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है लाइक व्हाट इज व्हाट इज ही रिप्रेजेंट अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ओके सो इमरान खान डजंट हैव द सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग उसको सॉल्यूशंस का उसको ये कि फॉर एग्जांपल हम जो पैसों की बात करते हैं गोल्ड में होना चाहिए ही डजंट नो दीस थिंग्स राइट ही डजंट अंडरस्टैंड इस्लाम एज ही शुड ही डजंट लेकिन व्हाट ही अंडरस्टैंड्स इज व्हाट ही इज सेइंग वो क्या है कि मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं कि जो दूसरों के इन्फ्लुएंस से दूसरों के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो दिस इज व्हाट ही वांट्स एंड अच्छा जहां तक अब आर्मी के पास आ जाए आर्मी का बहुत सिंपल है पाकिस्तान की आर्मी वाज इस्टेब्लिश्ड 
अब मैंने वही जो मिलिट्री की बात कर रहा था ना पहले कि वही रहन सहन ये शुरू से होता है पाकिस्तान की आर्मी जो थी पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो किसने स्टैब्लिश की थी ब्रिटिश ने स्टैब्लिश की तो वो हमेशा जो ब्रिटिश बायस और ब्रिटिश जो एक ब्रिटिश जो हम उससे टूटे नहीं है यानी कि जो इलीट जो है वो उनसे ज्यादा अपने आप को करीब समझते हैं पाकिस्तान के अवाम से ज्यादा ठीक है वो चाहे इंडिया से नफरत करते हो और चाहे इंडिया जो है पाकिस्तान से नफरत करता हो लेकिन दोनों की इलीट मिलिट्री क्लास वो ब्रिटेन से मोहब्बत करती है राइट तो अब अब देख लें आप ब्रिटेन में इस वक्त कितने मुस्लिम मेयर्स आ गए मेयर से आठ से ज्यादा होंगे ऐसे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हिंदू है ठीक है तो ब्रिटेन से वो हिंदू भी मोहब्बत करता है और मुसलमान भी उधर खुश है ठीक है लेकिन जो पाकिस्तानी है वो इंडिया को पसंद नहीं करता और जो इंडियन है वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता वाई इलीट में क्योंकि इलीट का एक हिस्सा है पूरा नहीं पूरा एक इलीट का वो हिस्सा है जो रिच शादी करेगा रिच के साथ अमीर शादी करेगा अमीर के साथ अब अमीर पाकिस्तान की जो इलीट है ठीक है वो या तो आपस में शादी करेंगे अमीर से शादी करेगा या आप जो है वो क्योंकि आपका कल्चर सिमिलर है आपकी इलीट में शादी हो जाएगी इंडिया के साथ या आपकी किसी और इलीट ग्रुप से शादी हो जाएगी ज्यादातर ज्यादा ये होगा और जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो क्या है टर्किश टर्की की मिलिट्री क्या है देर सेक्युलर सेक्युलर जहन है दीन को जो है बिल्कुल जो है वो एक साइड नोट है उनके लिए खासतौर पर जो इलीट जो है Hmm. आप कोई एक लाइफस्टाइल पे जिंदगी <coughs> हो गए तो आपको प्रमोशन इट्स दैट सिंपल अच्छा ये कादियानी वगैरह को प्रमोशन क्यों ज्यादा मिल जाती है hmm. इसलिए मिल जाती है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो ब्रिटिश क्योंकि वो तो है ब्रिटिश की क्रिएशन तो वो जो नॉन रिलीजियस लाइफस्टाइल जो है वो उनमें ज्यादा वो है तो उसकी वजह से वो ज्यादा ऊपर आ जाते हैं सही सही असल चीज वो सेक्युलरिज्म है सही सही और अच्छा लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब वो आ, हो गए इलीट इलीट होने का मतलब ये है कि आप वो चीजें कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि आप फिर कानून को अपने अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं सही तो अब वो जो इलीट जो है उसका जो माइंड सेट ये है कि हाँ कानून है लेकिन वी आर द एक्सेप्शन वी आर द एक्सेप्शन और सम पीपल एक्सेप्ट दैट एंड सम पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो ब्रिटिश की जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की मिलिट्री ठीक है जब तक वो ब्रिटिश की एस्टेब्लिशमेंट है वो सेक्युलर है वो उनको, उनको ये नहीं है कि यहाँ पे दीन आ जाए hmm. वो चाहते हैं कि दीनी काम हो लेकिन किसी लिमिटेशन तक हो सही और वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है दैट इज द सेक्रेट खाओ ऑफ पाकिस्तान यानी कि वो सेक्रेट खाओ से क्या मुराद है मेरा uh, ये वो चीज मुकदस चीज वो आर्मी है ना आइन hmm. है मुकदस ना डेमोक्रेसी है मुकदस कुछ भी चीज मुकदस नहीं है सिर्फ मुकदस आर्मी है तो क्योंकि आर्मी की जो थिंकिंग है कि हम ही ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है और हम ही पाकिस्तान को और इसलिए हम मुकदस हैं हालांकि ईमान का तकाजा यह है कि पाकिस्तान तो अल्लाह की वजह से बचा हुआ है चाहे मिलिट्री हो ना हो नेवी हो ना हो इट डजेंट मैटर लेकिन बहरहाल इसबाब है उसके आई अंडरस्टैंड लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक सेक्युलर मटेरियलिस्टिक लिहाज से सोचा जाए ना तो वो फिर वो वही है सही, अच्छा इसमें एक और बात ये आ जाती है कि वॉट अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स और इंडिया के न्यूक्लियर पावर्स तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ 
جو بھی ملٹری ہے ابھی بھی سیکولر ہے جو بھی ان کا لائف اسٹائل ہے لیکن کیونکہ دے کین سم تھنگ اگینسٹ دا ویسٹ جس طرح ملٹری بم بنا لیا تو اٹ مینس دیٹ دے ہیو دے شوڈ ہیو سم اٹانمی سم لیول آف اٹانمی اگر اٹانمی نہیں ہے پھر اس کا مطلب کہ سم تھنگ رانگ ود دا ہول پکچر یا تو انہوں نے بمز ہٹا دی ہیں یا آئی ڈونٹ نو بٹ اینی وے بٹ ایز فار ایز وی نو وہ ظاہر کی بات ہے ظاہر یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس اٹامک بم ہے دیٹ مینس پاکستان ضرورت رکھتا ہے اور ملٹری ضرورت رکھتی ہے کہ وہ ویسٹ کے نہ سنے لیکن میرے خیال سے اس وقت جو ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جب افغانستان سے لڑ رہا تھا تو اس وقت پاکستان کی لیوریج زیادہ تھی ضیاء الحق کی وجہ سے بھی جو ہے لیوریج جو ہے زیادہ تھی بھٹو کو تو ریموو کر دیا لیکن بھٹو کے بعد جب ضیاء الحق آ گیا تو ضیاء الحق واز پارٹ آف دا ملٹری اس نے اپنے آپ کو پروو کیا ویسٹ کو آفٹر کلنگ 25000 پیلسٹینینز ان جارڈن استعمال کیا گیا بھٹو کو ہٹانے کے لیے اس نے جو ہے وہ امریکہ کا لاڈلا بن گیا اور وہ کیونکہ وہ پھر وہ افغانستان کے کے لیے لڑ رہا تھا رشیا کے خلاف اور رشیا تو امریکہ کا قدیم جو ہے دشمن ہے ایک قسم کا تو وہ تو ضیاء الحق اس کے گڈ بکس میں تھا ایک لحاظ سے ٹھیک ہے اور جو ہے امریکہ جو ہے شدید شدت کے ساتھ کمیونزم کے سے بہت ڈر بھی رہا تھا اور جو ہے اس کے خلاف بھی تھا تو کیونکہ افغانستان اس کے خلاف لڑ رہا تھا اور کمیونزم کے خلاف تو وہ مسلمانوں کو ذرا ذرا لیوے زیادہ تھا ٹھیک ہے اب کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو پلانس جو ایک آپ آپ کے جو پلانس آپ کے جو آپ نے پلان کیا تھا اس طرح نہیں جاتا تو اپنا بلیم لینے کے بجائے آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہو صحیح تو ہوا یہ ہے کہ افغانستان کی جو فیلیئرز ہیں امریکہ کی اس کا سارا جو بلیم ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے یا افغانستان کے لیڈ کے ساتھ یا پاکستان کے لیڈ کے ساتھ اب کیونکہ وہ پاکستان کے پاس وہ لیوے نہیں رہا کیونکہ وہ جو ہے اب پاکستان کو جو ہے وہ وہ پریشر زیادہ ڈال سکتے ہیں جس میں مشرف کے اوپر ڈالا تھا کہ تم یہ ٹیرزم کے خلاف شو کرتے وہ جو پریشر جو تب تھا وہ ابھی بھی وہ لوگ تو وہی ہیں نا کانٹیکٹس وہی ہیں پالیٹیشنس ہر طرف سے وہی ہیں تو آپ کے خیال سے کیوں اب کم پریشر ہوگا بنسبت پہلے کے تو اصل میں جو پاکستان کی جو ملٹری ہے اس میں جو اچھا ایک اور چیز پاکستان کی ملٹری میں جو دینی رنگ تھا وہ دینی رنگ کو نکالا گیا ہے جس طرح جنرل حمید گل تھے یا جو اور اس طرح کے جو جو دینی جو جو دینی جن کا جو ایک مزاج تھا ٹھیک ہے پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ کسی لیول پہ بٹوین یہ جو وارز ہوئی ہیں ٹیرزم کے خلاف جب کہ یا 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 تو جنرل حمید گل کی وفات کے بعد اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان میں جو ملٹری دین کو استعمال کر رہی تھی اور یہ جو آئیڈیا استعمال کر رہی تھی پاکستان کی ملٹری غزوہ ہند کی ایک زمانے میں صحیح, صحیح. اور جو ایک دینی جو مزاج تھا پاکستان کی ملٹری میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سسٹمیٹکلی کم کیا گیا ہے مجھے یہ لگتا ہے اور مجھے صحیح. لگتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ بہت پریشر کے اندر ہے اور اس کی اس کی پروف کیا ہے اس کا پروف ظاہر مجھے یہ نظر آتا ہے نمبر ایک کہ پاکستان کی ملٹری اس طرح کے جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں وہ کبھی نہ دیں جنرلی لیکن اب وہ اس طرح بیانات کیوں دے رہے ہیں کیونکہ پیچھے سے بہت بڑا پریشر ہے نمبر ٹو کہ فرام بہیویرل پرسپیکٹو پاکستان آرمی از ناٹ بہیونگ نارملی پہلے بھی جو ہے سیاسی جو ہے مختلف وہ ہوتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ اتنی یعنی کہ چیزوں کو ایکسٹریم پہ لے جانا بالکل تو کہ وٹس ڈفرینٹ ڈفرینٹ نتھنگ از ڈفرینٹ 
That's my point. Nothing is different. Why would something be different? Which is different kyun hogi? Log wohi hai. Taakate wohi hai. Politicians wohi hai. Usko bas pressure kidar dal rahe is different. Aur wo kis tarah wo pressure nikal raha hai is different. Thik hai? Sahi. So, Musharraf jo hai wo usko jo pressure hota tha wo to kya deta tha? Wo uski personality. Mere upar pressure hai. Mere kya karu? Mere kuch nikar sakta. Wo hum is stone age mein le jayenge aur ye wo so he was more upfront about the pressure on him. Okay. Aapko andaza nahi hai. Ye main agar mere paas time hota to main nikal ke aapke liye rakh raha. Balki America ke jo Mercer Brookings Institute ek bahut badi think tank hai. Jab General Bajwa shuru mein aaye the to aapko andaza nahi hai ki America mein kitne seminars unke bare mein hue the ki ye hamare liye bahut bada banda hai. Acha. और यहां तक कहा गया था मैंने मैंने खुद सुनी है मैंने खुद सुनी है यहां तक कहा गया था कुरान ही अ फंडामेंटलिस्ट तो मेरे ख्याल से उनको जो है बहुत प्रेशर राइज किया गया और और जो भी उनके और भी जो भी तरीकेकार हैं चीजों का तो और जिस तरह वो जब जनरल बाजवा इधर अमेरिका में आए थे और जिस तरह उनकी ट्रीटमेंट हुई थी उससे भी लगता है नंबर दो और तो नंबर एक ये कि नथिंग चेंज्ड नंबर टू पाकिस्तान की आर्मी इज ओवर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन और नंबर थ्री पाकिस्तान की आर्मी इज टेकिंग साइड्स कि जो कम से कम पहले उन्होंने इस तरह कभी नहीं किया कि वो एक साइड ले रहे हैं और नंबर फोर जिस तरह के जनरल बाजवा के खिलाफ जो है बुकिंग इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट उनके खिलाफ बातें की हैं तो अगर आप इन चार चीजों को ले लें तो इससे लगता ये है इफ यू एड द डॉट्स राइट कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर बहुत प्रेशर है कि तुम लोगों ने यू टर्न लेना है कि जो जिस मुद्दे पर तुम थे ठीक है अमेरिका डजेंट नेसेसरीली लाइक नवाज शरीफ बट ही इज अ बेटर अल्टरनेटिव देन इमरान खान बिकॉज इमरान खान उस नहज पे जा रहा था कि जो पाकिस्तान के यानी कि रशिया से हम गैस ले लेते हैं वो सस्ती है उस रशिया से हम ये ले लेते हैं ठीक है वो कश्मीर को बार बार ला रहा था वो फिर ही वॉज वेरी बोल्ड इन इन टर्म्स ऑफ ओ आई सी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए or jo cartoons of the prophet all this like like he's a bold he was bringing the president of turkey together with him president of malaysia to ye cheezein jo hai usme jo salahiyatein jo thi wo us taraf ja rahi thi ke jo america ko pasand nahi thi sahi theek hai to acha to imran khan ko jo hai wo military basically decided because of the pressures it has that क्या दैट ही इज बेटर इसको और कितना यानी कि आप इस तरह सोच लेना मैं आपको एक और बात बताता हूँ इस वक्त ये भी समझने की जरूरत है अमेरिका कितना डेस्परेट है अमेरिका हर तरफ से हार चुका है अमेरिका के अंदर से हालात बहुत बुरे हो रहे हैं अमेरिका जो है वो अब इस एक नई वॉर में फंस गया यूक्रेन के और उसमें जो है वो चाहे वो जाहिर कह रहा हो हम जीत रहे हैं जीत रहे हैं लेकिन जो है कोई साइड असलन में जीत स्टेल मेट है इट्स बेसिकली स्टेल मेट फॉर द मोस्ट पार्ट और अगर कोई जीत रहा है तो रशिया इज विनिंग यूक्रेन इज लूजिंग ठीक है और और अमेरिका के जो पत्ते हैं वो खत्म हो रहे हैं जिस तरह ओपेक ने जो है वो डिसीजन लिया अमरीका के खिलाफ सऊदी अरब ने उनको उस तरह की वो वेलकमिंग उस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ठीक है इस तरह जो है वो अब वो सिर्फ वो यूरोप जो है यूरोप जो है वो अपनी यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस का मीनिंगफुलनेस लॉस्ट कर चुका है तो वो वही कर रहा है जो अमेरिका चाह रहा है तो अब अमेरिका जो है डेस्परेट है क्योंकि अब डॉलर चैलेंज हो रहा है सही आपको आपको ये यानी कि जो अमेरिका की जो डेस्परेशन है ना आप समझने की कोशिश करें उसकी बहुत सारी एक वजह यह है कि रशिया इज चैलेंजिंग द डॉलर एंड दिस इज This is a complete, just like that, red line. Mm, that's red right. line of the red lines. This is the biggest red line. ये तो उन्होंने history में कभी किसी को touch नहीं करने दी ये line जो है. चाहे वो सदाम उसेन हो, चाहे वो कदाफी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है. तो ये तो red line की mother है. ये एक reason है desperation की. दूसरी reason desperation की ये है कि 
چائنا جو ہے وہ امریکہ کے بہت قریب آ گیا ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹھیک ہے تو اس میں سمجھ لیں کہ دنیا میں تین بڑے سینٹرز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امریکہ چائنا اور اسرائیل نیرو وغیرہ جو ہے وہ امریکہ کے ارد گرد ہوں گے اور چائنا کے ارد گرد رشا ہو گیا اچھا چائنا نے کیا کیا چائنا نے یہ کیا کہ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو امریکہ سے کٹ آف رکھا اور ہر چیز جو امریکہ میں اپنے آپ چائنا کا اپنا گوگل ہے اپنا ٹویٹر اپنا فیس بک ہے اپنا سب کچھ ہے اپنا پورا انٹرنیٹ کا نظام امریکہ کے تو یعنی کہ وہ اپنے ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ امریکہ کے بالکل ٹھیک ہے اب یہ جب دنیا میں یہ سچویشن ہو رہی ہے کہ جو امریکہ کو چیلنجز آ رہے ہیں اتنے زیادہ ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں جلدی سے ایک مثال دے دیتا ہوں یہ بھی جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی اب یہ امریکہ اور چائنا کا آپ تقابل کر لیں ایک سیکنڈ امریکہ کا جی ڈی پی کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اسپینڈنگ کتنی ہے چائنا کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اب جو ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ چائنا کی پاپولیشن کتنی ہے اور امریکہ کی پاپولیشن کتنا فرق ہے آپ اس پاپولیشن کو جب آپ سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو پتا لگے گا بہت بڑا فرق ہے دونوں کی ٹھیک ہے تو امریکہ جو ہے وہ وہ تو اس کی ابھی یہ جو ہے جی ڈی پی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو اوپر جا رہا ہے نا سکت جی جی لیکن کچھ کچھ دن پہلے یہ نیچے جا رہا تھا اور یہ اوپر جا رہا تھا ڈیٹ واز گوئنگ اپ اینڈ جی ڈی پی واز گوئنگ ڈاؤن ٹھیک ہے تو کچھ دن امریکہ کے ایسے بھی گزرتے ہیں کہ جدھر یہ مائنس میں چلا جاتا ہے چلا جاتا یہ جدھر چھٹی ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو ٹھیک ہے نا لوگ نہیں دے رہے اچھا اسی طرح جو ہے امریکہ کے جو سپورٹرز ہیں ان کو دیکھ لیں آپ جاپین ہو گیا جرمنی ہو گیا یو کے ہو گیا یہ فرانس ہو گیا ٹھیک ہے اٹلی برازیل برازیل نہیں ہے اس میں کینیڈا ٹھیک ہے یہ جو ہے آسٹریلیا ٹھیک ہے امریکہ کے جتنے امریکہ اور امریکہ کے سارے دوست وہ آلریڈی ایک قسم کی اکنامک اسٹرینگولیشن میں ہے اور جب ان کو اپنی یعنی کہ طاقت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ چلو جسے ہم نے پہلے استعمال کیا تھا اس کو دوبارہ استعمال کریں انہی کو دوبارہ استعمال کریں کیونکہ دوسرے تو نہیں سنیں گے اتنے تو جن کو ہم استعمال کرتے رہے ہیں وہ چاہے سعودی عرب ہو وہ چاہے پاکستان ہو چاہے تو اس کے اوپر پریشر ڈالیں تاکہ وہ کم سے کم تم تو ہماری سائڈ لو تم تو نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ماریں گے یہ سمجھنا کہ امریکہ جو ہے اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے انرجی کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اکنامکلی جو پولیٹیکل سچویشن وار کے ذریعے ہو گئی ہے یوکرین کے ذریعے اگر آپ سمجھ جائیے دس ڈزنٹ یہ اس کی وجہ سے پاکستان کو فرق نہیں پڑ رہا آپ سمجھ نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ آل دا پلیئرز آر دا سیم ٹھیک ہے اینڈ آل بلکہ آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں اس میں پتہ نہیں وہ آ جائے گا یا نہیں آئے گا دیکھتے ہیں وہ آتا ہے یا نہیں آتا بٹ ادھر اب وہ نہیں رہا میرے خیال سے وہ انہوں نے وہ ویب سائٹ نکال دی ہے لیکن یہ ایک پروجیکٹ تھا کال دا نیو امیریکن سینچری پروجیکٹ ٹھیک ہے دا پروجیکٹ فار دا نیو امیریکن سینچری تو یہ جو اس کا جو اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلس جو تھا نا یہ اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلس یہ تھا بیسکلی میں اس کو جو ہوں وہ کہ جب انہوں نے رشیا کو ڈیفیٹ کیا 
तो उन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेटमेंट्स लाए कि हम दुनिया में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ और मॉरल क्लियरिटी जो है वो अमरीका देगा ओके इफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज टू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द पास्ट सेंचुरी एंड टू इंश्योर आवर सिक्योरिटी एंड आवर ग्रेटनेस इन द नेक्स्ट अह इन द नेक्स्ट क्या है इधर अच्छा तो इसको वो उन्होंने नहीं किया पूरा लेकिन Uh, इसी तरह उन्होंने फिर रजीम चेंज किए इराक में उन्होंने कोशिश की uh, जो है वो अफगानिस्तान में ठीक है तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि और ये जो न्यू कंजर्वेटिव जिसे कहा जाता है बेसिकली वो हर चीज कर रहे हैं फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव के हाउ अमेरिका कैन स्टे ऑन टॉप ठीक तो एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो चाहे असल से जितनी भी वो उसकी स्ट्रेंथ हो ठीक है लेकिन साइकोलॉजिकली दे फील दे ओ टू द वेस्ट क्योंकि सेकुलर से दूसरा जो दीनी जो मिजाज है उसको आहिस्ते आहिस्ते खत्म किया गया है तीसरा ये अमेरिका जैसे ज्यादा डेस्परेट हो रहा है तो वो प्रेशर हर मुल्क में डालेगा जिधर वो डाल सकता है कि तुम हमारी तरफ आओ ठीक है इसका मतलब ये है कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो कोई भी हो अगर वो रशिया में जाएगा तो दैट्स लाइक नो नो वो नहीं हो सकता है रशिया को आइसोलेट करना और चाइना को आइसोलेट करना उनका जो है वो गोल है ठीक है अच्छा तो अच्छा इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन जो है मेरे ख्याल से दिस वुड सफाइस फॉर नाउ इसमें एक और चीज मैं याद दहानी कर लेता हूँ कि सैम्यूल हंटिंग ने जब अपनी किताब लिखी थी ऑफ द न्यू ओके उसने जब अपनी किताब लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उसने खास जिक्र किया था कि पाकिस्तान और मुसलमानों को चाइना के सामने ना नजदीक ना होने देना अच्छा उसने रशिया का जिक्र नहीं किया था लेकिन जाहिर बात है वही वजह वही है अच्छा तो अच्छा फिर बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से फिर उसके बाद हेनरी किसेंजर ने एक और किताब लिखी मैं जरा इधर आपको बता देता हूँ अमेरिका के जो इसके सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल समझा जाता है उनमें से एक ये है सैम्यूल हंटिंगटन क्लैश क्लैश ये सैम्यूल हंटिंगटन की किताब थी जो बिल्कुल हर गवर्नमेंट हर इंस्टीट्यूट में हर यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ रहे थे और एनालाइज कर रहे थे और इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन मैं जो हूँ जस्ट कीप इट कंसाइज इसको दिस वाज द बुक दैट हैड द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन द नाइन्टीज इन दू थाउजेंड और पूरी अमरीका की जो आप कह सकते हैं फॉरन पॉलिसी जो थी ना आफ्टर द कोल्ड वॉर वो इस किताब की बुनियाद पर बनी थी सही लेकिन इस किताब की तरफ जब जा रहे थे अच्छा इसमें है ना ब्रेकिंग ऑफ रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल उसमें यही था कि जो है वो इराक को और इन सारे मुल्कों को जो है रिजीम चेंज करनी है वगैरह ठीक है अच्छा इसके बाद फिर ये जो है हेनरी किसेंजर हेनरी किसेंजर कौन है जिसने बिल्कुल ये जिसने तो ही इज दन निगोशिएटेड Yeah, uh, the world. इसने ये किताब लिखी है ठीक है तो ये वही है जिसने डॉलर का ऑयल uh, बेचने का निगोशिएशन की थी mm-hmm. ये so, वही बंदा है जिसने निगोशिएशन की थी कि भुट्टो को जो है मारा जाए ठीक है तो ये जो है बहुत यानी कि बहुत बड़ा uh, देव है mm-hmm. उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑर्डर उसने कहा कि ठीक है जो सैमुअल हंटिंगटन कह रहा है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम लड़ते रहे तो इस तरह नहीं होगा हमें जो है लोगों से समझौता करना पड़ेगा और उसने इसने कहा कि हमें मुसलमानों से भी जो है कोई ना कोई एग्रीमेंट्स करनी पड़ेंगी तो इसी के फिर आप कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट से एब्राहमिक अकॉर्ड शुरू हुए जिससे जो है वो सारा जो है इसराइल को मानना और जो है एक्सेप्ट करना और जो है हम इकट्ठे चलते तो ये जो फसाद जो है अच्छा ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि वो जैसे 
इराक को रजीम चेंज की इराक अफगानिस्तान में रजीम चेंज की मुसलमानों को इब्राहमिक अकॉर्ड्स में डाल दिया ये सारा इसका मकसद क्या है सबको जो है दूर करना चाइना से और सबको दूर करना रशिया से सही हमारी तरफ आ जाओ राइट हमारी तरफ आ जाओ और इनको जो है वो आप छोड़ दो तो आप अगर तो असल में इमरान खान की गलती ही यही थी कि ही वेंट टूवर्ड्स रशिया और उसने ये सोचा और जो है वो अब देखेंगे आपको पता होगा कि जब इमरान खान था तो पाकिस्तान की मिलिट्री वो एक्सरसाइज भी शुरू हो गई थी रशिया के साथ ठीक है ना तो ये चीजें जो है ये अमेरिका के लिए बिल्कुल जो है वो अनएक्सेप्टेबल तो जब ये क्रॉस हो गई हैं तो फॉर श्योर मीनिंग इफ आई एम इन द वेस्ट और मैं चाहता हूँ कि हमारी हेजमिनी जो है रे तो ये नहीं मुमकिन कि इमरान खान इस तरह कुछ करे तो मैं अपनी मेरे उसके ऊपर नहीं डालूंगा सही सही इसी वजह से जो है आप अब वो जो प्रेशर जो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है अमेरिका के सही उसके ये रिजल्ट्स उसके ये रिजल्ट्स हैं कि टैंक्स आ गए हैं और जो है वो जो है वो इसमें दो चीजें हैं एक तो है ऊपर से प्रेशर ठीक है और दूसरा जो है कि वो ये अपने आप को बचाना ठीक है तो प्रेशर में क्यों आ गए बिकॉज देर मेंटली कॉलोनाइज यानी कि जहनी तौर पर वो गुलाम है ठीक है वरना जो है यही नहीं समझ सका अभी तक कि अमरीका अब इस पोजिशन में है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता अमरीका अब इस पोजिशन में है कि वो कुछ अब ज्यादा नहीं कर सकता जो पहले कर सकता था बिल्कुल तो बहरहाल मकसद ये है कि पाकिस्तान की आर्मी इज एक्टिंग डेस्परेट और वो अपने रेगुलर बिहेवियर से अलग एक्ट इस वक्त इसलिए कर रही है क्योंकि उसको जो है वो उसको प्रेशर कहीं और से मिल जाए और इस सिनेरियो में जब लोग पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है मिलिट्री ये कर रही है लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस पूरे सिनेरियो को नहीं कीप इन माइंड कर रही अमरीका का ब्रिटेन का दूसरे कंट्रीज ऑफ द वेस्ट का कितना प्रेशर है ये अब पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर कि वो यू टर्न ले कि वो इस तरफ नहीं जा सकते कि वो चाइना से ज्यादा दोस्ती हो या वो जो है वो बल्कि वो कोशिश भी करेंगे कि वो सिल्क रोड को सैबिटॉज किया जाए पाकिस्तान और जो है वो और चीजें जो पाकिस्तान को रखना गुलाम है क्योंकि क्यों क्योंकि अमरीका जैसे उसकी इकतसादी हालत बुरी हो रही है वो उसको फिर पाकिस्तान चाहिए कि हमें अपने मिनरल्स दो हमें अपना कॉपर दो हमें अपना ये चीजें दो हमें अपनी हमें तो, हम तुम्हें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं रशिया के खिलाफ हम तुम्हें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना के खिलाफ तो अमेरिका जो है अमेरिका ने अपना एक सोचा हुआ कि पाकिस्तान हमारे लिए ये, ये करेगा ना कि ये पाकिस्तान अपने पाओ पे खड़ा हो जाए और उधर हकीकी डेमोक्रेसी आ जाए और जो ये ये चीजें नहीं पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह है कि हो सकता है अगर ज्यादा प्रेशर है तो हो सकता है कि मार्शा इसकी वजह से आ जाए क्योंकि वो अगर फील करेंगे कि नवाज शरीफ अगला इलेक्शन हार जाएगा और इमरान खान ने अपनी वो जो करतूते हैं सोरे से वो बाकी रखनी है और हो सकता है कि बैकडोर्स में जो भी बातें हो रही हैं उसमें ये बात हो रही हो कि तुम रशिया से नहीं ये करोगे और ये नहीं करोगे तो हम फिर तुम्हें आने देंगे अगर तुम ये तुम ये ये चीजें छोड़ते हो तो हम तुम्हें आने देते हैं ये ये चीजें नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हें नहीं आने दे सकते ठीक है तो अगर उसने जितनी भी पावर दिखा दी तो या तो ये होगा कि वो मिलिट्री कहेगी कि जो है अब अब तो बहुत फसाद हो गया है और बहुत बुरी चीजें हो गई हैं तो हम जो है मार्शा स्टेप इन लेकिन स्टेप इन वो इसीलिए करेंगे जिस वजह से उन्होंने पिछली दफा किया था अमेरिका का एजेंडा जो है वो पूरा करने के लिए टेररिज्म के खिलाफ जो है वो मिलिट्री जो है वो क्योंकि मिलिट्री की पॉलिसी ये है हम स्टेप इन नहीं करेंगे तो एक एक अदारा जो है मिलिट्री अदारा वो अपने पॉलिसी के खिलाफ क्यों जाएगा वो अपने पॉलिसी के खिलाफ इसलिए जाएगा क्योंकि 
प्रेशर है अपनी पॉलिसी के खिलाफ जाने का सही तो मेरी एडवाइस जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को ये है कि वो पहले तो ये है कि दिन की तरफ आए सबसे पहले ये है कि दिन की तरफ आए और जो यानी कि जब तक वो दिन की तरफ नहीं आएंगे तो उनको कोई हल नहीं मिलना वो हमेशा जो है वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट फेंके जाएंगे और उनको इस्तेमाल किया जाएगा और मिलिट्री की वजह से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा और कोई हल नहीं निकलना और जहाँ तक रही इमरान खान की तो लगता ऐसे है जब आप हिस्ट्री देखो ठीक है तो आ, हिस्ट्री में ऐसे लगता है कि जो काम हमारे ओलमा नहीं कर सके और जो काम वो आ, लोग नहीं कर सके कोई ना कोई ऐसे लगता है ऐसे फीलिंग है यानी कि कोई रैशनल बात नहीं है लेकिन फीलिंग यही है कि इट सीम्स लाइक ही हैज सम स्पेशल सपोर्ट एक वजह यह है कि बहुत सारे नेक लोग इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं यानी कि नवाज शरीफ के लिए इस तरह दुआएं नहीं करता जिस तरह जिस तरह इमरान खान के लिए लोग दुआएं खासतौर पर यानी कि वेस्ट में नेक लोग जो है वो इमरान खान के लिए बहुत दुआएं करते हैं ठीक है सेकेंड आई थिंक कि उसका इमरान खान को जिस तरह अल्लाह के ऊपर यकीन है पॉलिटिशंस को जब कंपेयर किया जाए तो यानी कि वो एक जो जिसको अल्लाह ने इस्तेमाल किया करना होता है ना उसे मुश्किल भी बहुत मिलती हैं तो ये जो एक 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 सख्त मुश्किल और फिर एक किस्म की एक दरवाज़े खोलना और फिर मुश्किल फिर दरवाज़े खोलना ये एक किस्म की यानी कि तसवुफ़ के लिहाज से इसको देखा जाता है कि इसमें जो है शायद यानी कि अल्लाह की जो है वो कोई ना कोई वो शादत थी अच्छा एक और जो है वो बात मैं समझता हूँ तसवुफ़ के लिहाज से क्योंकि अल्लाह ताली हर बंदे को ट्रेन कर रहा होता है बंदे की ट्रेनिंग हो रही होती है अब इमरान खान अगर तो उस कंटेनर में चला बिस्मिल्लाह कह के या दुआ करके या नमाज पढ़ के या दो टिकने पढ़ के और फिर उसकी ज़िंदगी बच गई तो ये जो है अगर अगर ऐसे हुआ है यानी कि ये गायबी बात एक लिहाज से है मैं समझता हूँ क्योंकि उसके हाथ में तस्वीर भी थी और उसको पता भी था कि मेरी ज़िंदगी जो है वो एक किस्म की वो हो सकता है हाँ और उसको पता है मेरी इतनी है बहरहाल जो भी तो मैं समझता हूँ कि शायद उसने कोई ना कोई दुआ वगैरह करके वो ऊपर आया हो कंटेनर में और फिर उसके दौरान जो है क्योंकि उधर ही वो नमाज पढ़ते थे कंटेनर के ऊपर तो, यानी कि वो तो आ, वो जो है वो मैं समझता हूँ कि जब उसकी लाइफ बची है अब तो उसने यानी कि जारी बात है अल्लाह का शुक्र किया और वो फिर इसमें ज़्यादा वो हो गया है अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है एक किस्म की तो अब जो है जो भी करना है वो आ, उस इस्लाम के लिए करना है जो वो समझता है ठीक है तो दैट्स एज फार एज ये पाकिस्तान में क्यों क्या क्यों हो रहा है इसमें मिसिंग एलिमेंट जो लोग नहीं समझ पा रहे वो अमेरिका का है और अमेरिका की डेस्परेशन का है और पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर फोर्स के ऊपर मैं समझता हूँ खासतौर पर जनरल बाजवा के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर बाकी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन वाला भी स्पेशली समझना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम तो फिर ताकि इस उस सारे सुनहरी को भी जो है ना देख लिया जाए एक दफा तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना उसे देखेंगे Thank you.